ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೀನಿ ಈಗ ಎ ಬಿ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡೋಣ ಎಸ್ ಈಗ ಎ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಈ ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ರೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ರೇಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ ಈ ರೇನ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎ ವೈಯನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ನ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ನು ನಾವು ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ವೈಯನ್ನು ನೋಡಿ ವೈ ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ವೈಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೇಯನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಯನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರೇಯನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ರೇ ಎ ವೈ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ವೈ ರೇ ಎ ವೈ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೇಯನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಈ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ತ್ರೀ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಮೂರು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಕ
ಬಿ ಎ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಆ ಲೆಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ದ ರೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಟೂ ರೇಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೇಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ರೇ ಎಮ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಎ ರೇ ಈ ಎರಡೂ ರೇಗಳು ಪಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ರೇಗಳು ಆಗಿದೆ ಆ ಎರಡೂ ರೇಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಆರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿನ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಬರ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಬರೆದಿವಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಹಾಕಿದರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪ್ಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದೀನಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು